ഇന്നൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് കിളിക്കൂട് എന്നൊക്കെ പറയും മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ കിളിക്കൂട് എന്നാണ് പറയുക ഇത് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈയൊരു കിളിക്കൂട് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഈയൊരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള വലിയ സൈസ് സവാളയാണ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും പിന്നെ അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗരം മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മലബാർ സ്നാക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഗരം മസാല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പച്ച മണമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് വലിയ പീസ് ബോൺലെസ് ചിക്കന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സൈസ് പൊട്ടറ്റോ അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ തൊലി കളയാതെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉടച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടില്ല കിളിക്കൂടിൻ്റെ കട്ട്ലെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ രണ്ട് പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുക്കറിലിട്ട് മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായി വെന്ത് വരും ഓവറായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റ് ഒരു പരുവായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ട വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെർമിസെല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സേമിയ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൈ വെച്ച് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ ഒരു കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൊട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കണം കിളിക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനാവും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ ഒമ്പത് കിളിക്കൂടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോ
നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ഇതുപോലെ എല്ലാ കിളിക്കൂടും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെർമിസലിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ അടച്ച് വെച്ച് നല്ല എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വേണ്ട സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ വെർമിസല്ലി ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അധികം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെർമിസല്ലി കയറ്റി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ ഒരു കിളിക്കൂട് മുഴുവനായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അതായത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കിളിക്കൂട് ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചിലർ കാട മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു നെസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കക്കറോട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കക്കറോട്ടിയുടെ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അവിയിൽ പുങ്ങിയ ശേഷം അതായത് അരിമാവ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി അവിയിൽ പുങ്ങിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെർമിച്ചലിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ടും കഴിക്കാനായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മൈ പാഷൻ മൈ വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും മുടങ്ങാതെ കാണുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുട്ട പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു